हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग अगर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेड हा एक छोटा सा कन्सेप्ट जो है तो अपने लिखा बगा इच्छा अगोदर अपन न्यूमरिकल जे होता है बेस्ड ऑन टाइशोमेट्रिक कोइफिशियंट तो अपन यठिका घिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट का अपने बगा समझा एखी रिएक्शन तुम्हारा दिल्ली है फॉर एक्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वॉटर खूब सोप सीम्पल अस एक्जाम्पल है भरपूर वेड़स अपन बगित है समझा फॉर्मेशन ऑफ वॉटर से जर आप विचार के देन हियर वी नो दैट हाउ वॉटर इज फॉर्म वेन हाइड्रोजन कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन धैन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस बग हाइड्रोजन जेव ऑक्सीजन सोबत रिएक्ट हुई तावेस तुम वॉटर तैयार हो रहा वेरी सीम्पल भरपूर वेड़स ही रिएक्शन अपन बगित है मत हा रिएक्शन मधे ये बैलेंस तुम्हारा करता आल पाइजे ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन पे अपन बगित है बरबर है हे रिएक्शन मधे हाइड्रोजन की संख्या बरबर है पक्सिजन इक दोन तक एक तुम्हारा जर बैलेंसिंग कराएल देन हि यू कैन बैलेंस द रिएक्शन इन दिस वाय ऑलरेडी अपन हे बैलेंसिंग मग टॉपिक में बगित है टू टाइम्स एच टू गैस प्लस ओ टू गैस इट गिव्स टू टाइम्स एच टू ओ हे जो तुम्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ बैलेंस केमिकल रिएक्शन से यूज करूँ जे कहीं कैलक्युलेशन्स तुम्हें करना दैट कैलक्युलेशन्स आर कॉल आज दी टोशोमेट्रिक कैलक्युलेशन्स ये ऑलरेडी अपन बगित है मैं हा इक्वेशन का जर यूज किया बैलेंस रिएक्शन का यूज किया तुम्हें सहज संग बू टाइम्स एच टू चार हाइड्रोजन आए बू टाइम्स एच टू मे चार हाइड्रोजन मजे तेज मस आल फोर ग्राम्स ओ टू एक ऑक्सीजन सा सिक्सटीन दोन ऑक्सीजन है थर्टी टू ग्राम्स आटर जो तैयार हो थर्टी सिक्स ये ऑलरेडी अपन बगित है मित्रान मजे इत का संगू शकता तुम्हें रे वैन फोर ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन्स विथ थर्टी टू ग्रैम्स ऑफ ऑक्सीजन देन इट गिव्स थर्टी सिक्स ग्रैम्स ऑफ वॉटर हा बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो अपन सहज यठिका ये संगू शको फोर ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन्स विथ थर्टी टू ग्रैम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स थर्टी सिक्स ग्रैम्स ऑफ वॉटर मॉलेक्यूल लक्ष तो हा पद्धति ने बैलेंस इक्वेशन वो अपने सहज संगित पुम्हा दिल है यू आर गिवन फाइव ग्रैम्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन यू आर गिवन फाइव ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्टी टू ग्रैम्स ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा देता मात्र फाइव ग्रैम्स हाइड्रोजन दिला आ ऑक्सिजन मात्र 32 टू ग्रैम्स जो है अपन हा स्टैंडर्ड इक्वेशन जर ऑब्जर्वेशन के तुम्हारा महती है जर 32 टू ग्रैम ऑक्सिजन अल तो तेजसोबत रिएक्ट होता हाइड्रोजन किती ही दया फोर ग्रैम टेन ग्रैम हंड्रेड ग्रैम थाउजंड ग्रैम पन हाइड्रोजन फक्त फोर ग्रैमच रिएक्ट होना है स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ठरल है मित्रों कि ऑक्सिजन जर थर्टी टू तो तुम हाइड्रोजन फोर अल फोर रिएक्ट होजेपेक्षा कमी पाल नहीं तेजेपेक्षा जास्त पाल नहीं फिक्स प्रपोर्शन है मग अपने दिला फाइव ग्रैम पन हे थर्टी टू सोबत फाइव ग्रैम्स पैकी फोर ग्रैम रिएक्ट हो मग फोर ग्रैम जर तो रिएक्ट तो बता फाइव ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन यी फोर ग्रैम्स रिएक्ट मैं का शिलक रही रे वन ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट बिहाइंड हा मगे शिलक रहे मित्रान कहीं तेजपे चार ग्रैम रिएक्ट है बराबर है आक्सिजन जो थर्टी टू ग्रैम्स हा पूर्ण पूर्ण रिएक्ट जा शिलक रहना नहीं मत दोन रिएक्टन तुम्हारे एक हाइड्रोजन जो शिलक रहा है और दुसरा रिएक्टन जो है ऑक्सिजन जो कम्प्लिटली रिएक्ट जा पूर्णपने तो रिएक्ट जा तो शिलक रही मैं हावरुण शिलक रहा का कम्प्लीट रिएक्ट जान रिएक्टन से दोन टाइप्स करते तुम्हार पुस्तक फक्त एक टाइप दिला है तो मे लिमिटिंग पोग कैटेगरी तुम्हारा समझले पाजे मनु मैं दोग प्रकार से रिएक्टन जे मित्रों ठिकाणी घर है मतला पहला जो टाइप है तो है तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टंट 
मग लिमिटिंग रिॲक्टंट काय असणार आहे वॉट इज द मिनिंग ऑफ लिमिटिंग रिॲक्टंट द रिॲक्टंट विच इज इन अ लेसर अमाऊंट लक्ष द्या विषय द रिॲक्टंट विच इज इन अ लेसर अमाऊंट डेफिनेशन तुम्ही स्वतः लिहा मी सांगतोय ते द रिॲक्टंट विच इज इन अ लेसर अमाऊंट अँड रिॲक्ट कम्प्लिटली इज कॉल्ड लिमिटिंग रिॲक्टंट काय म्हटलंय बघा मी परत एकदा डेफिनेशन सांगतोय द रिॲक्टंट विच इज इन अ लेसर अमाऊंट आणि तो लेस असल्या कारणाने रिॲक्ट कम्प्लिटली इज कॉल्ड ॲज लिमिटिंग रिॲक्टंट जो कमी आहे आणि पूर्णपणे रिॲक्ट जो शिल्लक राहत नाही दॅट वन इज युअर लिमिटिंग रिॲक्शन त्याचं एक्झाम्पल ह्या रिॲक्शनमध्ये त्याचं एक्झाम्पल असेल तुमचं ओ टू मीन्स युअर ऑक्सिजन मग जनरली हा जो लिमिटिंग रिॲक्टन असतो जो लिमिटिंग असणार मित्रांनो तो लिमिटिंग आपण लेसर अमाऊंटमध्ये का घेणार बिकॉज दॅट रिॲक्टन इज कॉस्टलियर रिॲक्टन हा जो रिॲक्टन असतो मित्रांनो हा काय असतो तुमचा कॉस्टलियर असतो म्हणजे ती तो रिॲक्टन जो आहे तो कॉस्टली असतं जी कॉस्ट जास्त असते म्हणून त्याला लिमिटेड घ्या व्यवस्थित घ्या पूर्णपणे रिॲक्ट होऊन तो प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्ट झाला पाहिजे शिल्लक राहून वाया जाणार म्हणून त्याला लिमिटेड घ्या तो पूर्ण कन्झ्युम होईल पूर्ण रिॲक्ट होईल आणि पूर्णपणे त्याचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होणार असा जर असेल तर तोच तुमचा लिमिटिंग रिॲक्टंट आणि दुसरा जो आहे मित्रांनो दॅट वन इज युअर दुसरा काय असणार आहे मग दिस इज युअर एक्सेस रिॲक्टंट याच्या अगदी उलट त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ देऊन टाकला एक्सेस द रिॲक्टंट विच इज एक्सेस विच डज नॉट रिॲक्ट कम्प्लिटली अँड विच इज चिपर असा रिॲक्टंट जो एक्सेस आहे जो पूर्णपणे रिॲक्ट होत नाही विच इज लेफ्ट बिहाइंड काहीतरी प्रमाणात थोडस शिल्लक राहून जातो अँड विच इज चिपर जो स्वस्त असेल हा कॉस्टलियर आहे हा चिपर असणार आहे हा चिपर जो असतो मित्रांनो स्वस्त जो असतो त्याला आपण थोडंसं जास्त घेतो जेणेकरून जो कॉस्टली तो पूर्ण रिॲक्ट झाला पाहिजे जर समजा चिपर जास्त घेतला तर तो कॉस्टली पूर्ण रिॲक्ट होऊन त्याचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये येईल आणि चिपर थोडाफार राऊंड पण गेला तर आपल्याला फारसा इकॉनॉमिकली फरक पडत नाही म्हणून जो स्वस्त आहे त्याला तुम्ही जास्त प्रमाणात घ्या आणि जो जास्त प्रमाणात घेतला असेल जो थोडाफार शिल्लक राहून जाईल रिॲक्ट झाल्यानंतरसुद्धा विच डज नॉट रिॲक्ट कम्प्लिटली असा जर असेल तर त्याला म्हणणार तुम्ही एक्सेस रिॲक्टन मग आता ह्या एक्झाम्पलचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं मित्रांनो तर याच्यातला हायड्रोजन जो आहे बघा तो शिल्लक राहिला आहे वन ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन लेफ्ट बिहाइंड म्हणून त्याला म्हटलं आहे आपण इट्स अ चिपर इन नेचर किंवा इट इज एक्सेस रिॲक्टन म्हणून तिथं लिहू शकतो आपण हायड्रोजन इज एक्सेस आणि हा जो आहे तुमचा ऑक्सिजन इट इज युअर लिमिटिंग रिॲक्टन तर खूप सिम्पली ह्या पद्धतीने आपण सहज सांगू शकतो विच इज युअर लिमिटिंग रिॲक्टन अँड विच इज युअर एक्सेस रिॲक्टन मग तुम्हाला जसं ॲक्च्युली आपण ओळखलं की हायड्रोजन जो आहे तो लिमिटिंग तो एक्सेस आहे आणि ऑक्सिजन जो आहे मित्रांनो तो तुमचा लिमिटिंग रिॲक्टन आहे हे सहज तुम्हाला ओळखता आलं याच्यावरून कारण की तो ऑक्सिजन कम्प्लीट रिॲक्ट झाला शिल्लक राहिला आहे मग असं एखादं न्युमरिकल तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलं असेल तर ते सुद्धा तुम्हाला सॉल्व करता आलं पाहिजे जसं आता फॉर एक्झाम्पल एखादं न्युमरिकल तुम्हाला दिलं आहे सपोज हिअर सॉल्व असं म्हटलं आहे एखादं न्युमरिकल तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे आणि त्या न्युमरिकलमध्ये तुम्हाला म्हटलं आहे टेन ग्रॅम्स ऑफ इच हायड्रोजन अँड नायट्रोजन टेन ग्रॅम्स ऑफ इच हायड्रोजन अँड नायट्रोजन दोन जे रिॲक्टेड आहेत हायड्रोजन आणि नायट्रोजन दोघं तुम्हाला टेन टेन ग्रॅम झाले दहा ग्रॅम हायड्रोजन दहा ग्रॅम नायट्रोजन टेन ग्रॅम्स ऑफ इच हायड्रोजन नायट्रोजन आर अलाउड टू रिॲक्ट आर अलाउड टू रिॲक्ट दोघं जे आहेत दोघं एकमेकांसोबत रिॲक्ट होत आहे आणि पुढे म्हटलं आहे बघा त्याच्यामध्ये 
लिमिटिंग मेन्शन तुम्हारा सुचवाये दाखवाय ओखाएच है मेन्शन लिमिटिंग हाँ एक्सेस जस अपन वर मटल मित्रान तस यठिका लिमिटिंग एक्सेस रिएक्ट जे तो तुम्हारा ओखाएच लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट तुम्हारा फाइंड आउट कराए मेन्शन कराए दोग जर रिएक्ट जाए हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन तो क्या तैयार होते हे पे महती है मनु फाइंड आउट द अमोनिया फॉर्म फाइंड आउट दी अमाउंट ऑफ अमोनिया अमाउंट ऑफ एन एच थ्री फॉर्म खूब सिंपल अ न्यूमरिकल है सहज तुम्हारा सॉल्व करता न्यूमरिकल है बरबर है मग बैड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जर एकत्र आला अमोनिया तैयार हो तो एक प्रकार अपने देवन टाकल है मत यह रिएक्शन तुम्हारा महती पाजे मित्रों की फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिएक्शन तुम्हें कशा पद्धति ने दाखना जस्ट कन्सिडर हियर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज रिप्रेजेंटेड एज अमोनिया गैस च फॉर्मेशन कस दाखना रे खूब सोपा है एन टू गैस प्लस थ्री टाइम्स एच टू गैस इट गिवज टू टाइम्स एन एच थ्री गैस ये अगोदर पर मैं सेम रिएक्शन बगित है बता हा रिएक्शन मधे है बैलेंस इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस कर लिखुन दिला है ये अगोदर पर आप बगित है हा बैलेंस इक्वेशन मे प्रत्येका अमाउंट तुम्हारा संगता जस ये मटल मैं फोर ग्रैम्स थर्टी टू ग्रैम थर्टी सिक्स ग्रैम तस ये अपन लिखू शको मित्रों बैलेंस इक्वेशन सहज अपने लिखता है कस लिखना है मग सीम्पली हियर एक नाइट्रोजन सा चौदह आत फोर्टीन दोन नाइट एन टू मे दोन नाइट्रोजन आए मे ट्वेंटी एट आल बो ट्वेंटी एट ग्राम्स सहा हाइड्रोजन बगा थ्री इंटू टू सिक्स हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन सा एक सहा हाइड्रोजन सा सिक्स दैर फॉर इट्स सिक्स ग्राम्स अमोनिया कि तैयार हो रही है तो दोगा सम जी अल तो तैयार हो तो कि बाय कैलक्युलेट तुम्हें गला नाइट्रोजन चौदह तीन सत्रह सत्रह गुणी दोन चौतीस अठारह सात चौतीस थर्टी फोर ग्रैम्स मेरुन तुम्हें सहज संगू श मित्रों का संगता है तुम्हारा ट्वेंटी एट ग्रैम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन्स विथ सिक्स ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन इट गिव्स थर्टी फोर ग्रैम्स आता तुम्हारा एक्चुअल का दिल है हियर यू आर गिवन टेन ग्रैम्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन टेन ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन तुम्हारा विचार ले हाउ मेनी ग्रैम्स ऑफ Ammonia will be formed here, which is your limiting reactant, which is your excess reactant. Without calculation, limiting any excess, you will not be able to do it. Logically, you will not be able to do it. You will not be able to do it. How do you do it? If we have hydrogen, we have 28. But if we have 28, we have 28. We have 45. पेक्षा पन जास्त लगे तेवड़ा है का नहीं है तेजपेक्षा कमी है मजे डेफिनेटली लिमिटिंग असला पाजे सहज तुम्हारा संगते हैं अपने ओरली संगाइ नहीं है ये जो तुम्हारा एंट्रांस एक्जाम विचार तो तुम्हारा तो संगता आल पाजे पे तो तुम्हारा सॉल्व करूँ प्रूव कराएं कुछ लिमिटिंग है कुछ लक्सेस रिएक्टंट है मनु यठिक बगा एक सीम्पल लॉजिक नुसार अपन ओखल कुछ लिमिटिंग है कुछ एक्सेस है पन अपने आता बाय कैलक्युलेशन तो प्रूव कराएं मनु बी का लिखना ट्वेंटी एट ग्राम्स ट्वेंटी एट ग्राम्स ऑफ अ नाइट्रोजन जर घी ट्वेंटी एट ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन्स विथ को सोबत कंबाइन उतर दो ट्वेंटी एट ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन्स विथ सिक्स ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन चले कि नहीं प्रोडक्ट नर विचार करू अपन का खूब सोप है प्रोडक्ट ओखना पर ट्वेंटी एट ग्रैम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन्स विथ सिक्स ग्रैम्स ऑफ हाइड्रोजन खूब सीम्पली अपन ये संगित मित्रों 
Similarly, आपने कहा था 20 grams नहीं, आपने कहा फक्त 10 grams है. Therefore, 10 grams of nitrogen will combine with x grams of hydrogen. अब तुम्हारा सही इतना cross multiplication, cross multiplication करा. Therefore, here 28 into x which is equal to 10 into 6 therefore x equal to 60 10 into 6 so, so far, divided by 28 therefore x equal to 60 खाली अपन जर चला divide करता 28 ने अपन divide करता है अने तो divide के लेन अंतर तुम्हाला जी x ची value मिड़ेल तो x ची value मिंजे हाइड्रोजन किती तुम्हाला लागेल दिलेले 10 ग्राम है पण लागणारा किती ग्राम है ती व्हॅल्यू म्हणजे तुमची x ची व्हॅल्यू असेल एंड दैट व्हॅल्यू ऑफ x इज 2.143 2.143 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जर मी लक्ष द्या खूप महत्त्वाचं आहे 28 ग्राम्स ऑफ नायट्रोजन घेतला तर मी 6 ग्राम हाइड्रोजन घेतो 28 ग्राम घेतलं तर 6 ग्राम लागतो इथे मी 28 ने मी 10 घेतो आहे महा सहाने लागणार 6 सा पेक्षा कमी लागेल तर तो फक्त किती लागतोय 2.143 एवढाच लागतोय मला देऊन टाकलाय 10 10 पैकी मला फक्त किती यूज करायचं आहे 2.1 म्हणजे उरलेला जो असेल तो एक्सेस असणार आहे आणि 10 ग्राम नायट्रोजन तर मी यूज केलेलाच आहे मी तुम्हाला दोन गोष्टी ऍडिंग ने समजल्या की नायट्रोजन जो आहे तो लिमिटिंग आहे हायड्रोजन तुमचा एक्सेस आहे तुम्हाला परत विचारलेले काय रे तुम्हाला असं विचारलंय कि अमोनिया कितनी तैयार होना है? By calculation तुम्हें कालू शक्ता है। 28 grams nitrogen gives 34 grams of ammonia. Therefore 10 gram will give तेपन तुम्हाला संगतेल कशा पद्धति लेना बाबा तो सर क्या दूसरी एक सोपी मेथड पन तुम्हाला संगेल। बगदा standard equation और अपन कहीं लिया है। 28 grams of nitrogen N2 gives 34 grams of ammonia जे standard दिले तेचे वरून पन आपले कड़े था nitrogen 28 नहीं है मित्रान नो आपले कड़े फक्त तो 10 grams है therefore 10 grams of nitrogen will give y grams of ammonia x already given taakla hai it happen y ghenar but y chi value kasa kaadna re parat cross multiplication kara 28 into y 28 into y which is equal to 10 into 34 therefore here y equal to baga hai 340 divided by 28 but it's a calculation kara dume इसे कैलकुलेशन के लिए तर हजार तीस कंसीडर के लिए तर ये तो धाचा वर जैसा आंसर है अन्य जैसा आंसर तुम जा आला पाई जे ट्वेल्व पॉइंट वन फोर थ्री ग्राम्स ऑफ एनएच थ्री बगैर वाई ची वैल्यू पन अपन कर लिया एक्स ची वैल्यू पन अपन कर लिया है अतः ये कैलकुलेशन केलन अस्तरी पन तुम्हा� 28 plus 6 it gives 34 आता अपन अमोनिया किती घेतला नायट्रोजन किती घेतला रे 10 ग्राम हायड्रोजन 10 ग्राम घेतला नाही आपण एवढाच घेतलाय म्हणजे 10 अधिक 2.143 दैट इज 10 प्लस 2.143 दैट इज इक्वल 12.143 तुम्हाला त्या पद्धतीने सुद्धा आंसर सहज मिळालं पाहिजे बरोबर आहे आता आपल्याला चार गोष्टी इथे रिझल्ट मध्ये लिहायचे आहेत मग याचा रिझल्ट कसा देणार आहे तुम्ही we getting the result here the point what is the result of this numerical here numerical sir result guy the result mother pahila mahat as a factor to mala day say limiting reactant so the two other detail the channel third dusra factor of level day say excess reactant ये तुम जा टॉपिक सनाव है 
excess reactant limiting reactant and excess reactant third amount of ammonia form amount of nh3 form to kiti tayar zala te ani result madhe chautha factor de dila hai tumhala ka calculate karaycha hai amount of hydrogen left behind karan ki hydrogen tumcha excess hai तो कि शिलक रहा तुम्हारा दयाच है अमाउंट ऑफ एच टू लेफ्ट बिहाइंड चार ही गोष्टी तुम्हारा रिजल्ट मध्य दयाच बरबर है मग लिमिटिंग रिएक्टंट कुछ तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टंट इज युअर नाइट्रोजन गैस का तेला लिमिटिंग मटला है कारण की नाइट्रोजन गैस जो मित्रों तो कम्प्लिटली युटिलाइज बराबर है नर एक्सेस रिएक्टंट जो है एक्सेस जो शिलक रहा है तो हाइड्रोजन है का तो अपन दा ग्रैम घ दह ग्रैम पैकी फवड़ा तुम्हारा लगला है का अमाउंट शिलक रही है मनु एक्सेस जो अल मित्रों तो अल तुम हाइड्रोजन गैस तीसर तो ऑलरेडी अपन कैलक्युलेट के मित्रों ठिकाने तीसर कैलक्युलेशन मे का मटल अपन हियर ट्वेल्व पॉइंट वन फोर थ्री ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म हियर देर फॉर द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म इज ट्वेल्व पॉइंट वन फोर थ्री ग्राम्स आौथा जो फैक्चर है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लफ बिहाइंड हाइड्रोजन कि तुम्हारा हाइड्रोजन दिला है तुम्हारा टेन पचात कि यूज के अपन 2.143, एवड अपन यूज के मैं टेन मधु जो टू पॉइंट वन फोर थ्री सब्सट्रैक के मित्रों तुम आंसर सेवेन पॉइंट एट फाइव सेवेन चर जवरपास तुम आंसर आल पाइजे बरबर है सेवेन पॉइंट एट फाइव सेवेन ग्राम्स एट फाइ सेवेन ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एवडा जो हाइड्रोजन अल इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड तो शिलक अल तो अशा पद्धति ने पूर्णपने कंज्यूम होना कॉस्टली रिएक्टंट मजे तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टंट पूर्णपने रिएक्ट हो नहीं शिलक राहन जा रा चीपर रिएक्टंट तुम्हारा एक्सेस है एवड का कराए तो कॉस्टलिर रिएक्टन हा पूर्ण रिएक्ट जाए मैक्सिम प्रोडक्ट तुम्हारा मिलाला पाजे जी ईल्ड मित्रान तुम्हारा मिलव मिलवाय प्रोडक्ट तो तुम्हारा मैक्सिम मिलाला पाजे मनु अपन यठिका कॉस्टलिर रिएक्टन जो अल तो लिमिटिंग घेना ये तो पूर्ण कंज्यूम हो चीपर रिएक्टन जो अल स्वस्थ रिएक्टन जो अल तो अपन एक्सेस घेना एंड इन दिस वे दिस इज द सीम्पल एंड वेरी स्मॉल टॉपिक इन युअर स्लैबस दैट इज युअर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट ओके तो मित्रों वीडियो व्यवस्थित बगा रिपीटेडली बी का अड़चण अल तो पर्सनली मेरा कॉन्टैक्ट करा तुम जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप मे देर इज समथिंग रॉन्ग मनु का ही विद्यार्थ्या मेसेज डिलिवर्ड हो मित्रनो पन अपला ऐप मे वीडियो लेक्चर्स तुम्हें चेक करा तो दिवसी तुम्हारा लक्ष्य दे कि आज वीडियो लेक्चर टाकले कि नहीं कारण की मोस्ट ऑफ द स्टूडंटला डिलिवर्ड होते है मेसेज समझता है पन बाकी मात्र तो मेसेज जान नहीं मे बी अपन तला ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो है तेल व्हाट्सअप ग्रुपला कन्वर्ट करना प्रयत्न करूँ मे हा जो तुम इश्यू अल प्रॉब्लम अल हा सुम प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व होकतो ठीक है तो रेडिंग आज अपन थाम एंड फाइनली इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे ऐट होम एंड बी सेफ थैंक यू बाय बाय